സയൻസ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം യു എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് നമ്മൾ തുടരുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പെൻസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ സീംസ് ആസ് ബെൻഡ് വിച്ച് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ ദിസ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ പെൻസിൽ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നു ലൈറ്റിൻ്റെ ഏത് പ്രതിഭാസമാണ് ഇതിന് കാരണം ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലുള്ള പെൻസിൽ മുറിഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് അണ്ടർഗോസ് എ ഡീവിയേഷൻ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് അപവർത്തനം എന്ന് പറയാം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഹിയർ ദർ ആർ ടു മീഡിയംസ് വൺ ഈസ് എയർ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വാട്ടർ ദ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം എയർ ടു വാട്ടർ ഇവിടെ രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളാണുള്ളത് വായുവും ജലവും പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് വായുവിൽ നിന്നും ജലത്തിലേക്കാണ് അങ്ങനെ പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു ടെൻഡർഗോസ് ഡീവിയേഷൻ ജിസ് നോൺ ആസ് റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വിങ്ക്ളിങ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിന് കാരണം ആൻസർ എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തനം അപ്പം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ ഫിനോമിനൻ പ്രതിഭാസം എന്താണ് അപവർത്തനമാണ് ഓർത്തു വെക്കുക റിഫ്രാക്ഷൻ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലെൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ലെൻസാണുള്ളത് കോൺവെക്സ് ലെൻസും കോൺഗേവ് ലെൻസും ലെൻസ് വിത്ത് എ തിക്ക് സെൻറ്റർ പോർഷൻ ആൻഡ് തിൻ എഡ്ജ് ഈസ് കോൾഡ് മദ്യത്തിൽ കനം കൂടിയതും മക്കുകൾ കനം കുറഞ്ഞതുമായ ലെൻസാണ് ഏതാണ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മധ്യഭാഗം കനം കൂടിയിട്ടും വക്കുകൾ കനം കുറഞ്ഞതുമായ ലെൻസ് ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗം നല്ല കനത്തിലാണ് അല്ലേ സെൻറ്റർ പോർഷൻ തിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജസ് ആർ തിൻ ദിസ് ലെൻസസ് ആർ നോൺ ആസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെൻസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ഐ ഈസ് മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിലുള്ള ലെൻസ് ഏതാണ് ആൻസർ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് രണ്ട് ഭാഗവും പുറത്തേക്ക് തള്ളിയ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെൻസ് വിത്ത് എ തിൻ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ആൻഡ് തിക്ക് എഡ്ജസ് ആർ കോൾഡ് മദ്യത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞ് വക്കുകൾ കനം കൂടിയിരിക്കുന്നവയുമായ ലെൻസിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ലെൻസ് വിത്ത് തിൻ സെൻറ്റർ പോർഷൻ ആൻഡ് തിക്ക് എഡ്ജസ് മധ്യഭാഗം കണ്ടില്ലേ കനമില്ലാതെ മെളിഞ്ഞിരിക്കും വക്കുകൾ നല്ല കനം കൂടിയവയുമായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺകേവ് ലെൻസ് എന്ന് പറയാം ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ അതിൻ്റെ മധ്യഭാഗം വളരെ തിന്നാണ് കനം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് വക്കുകൾ കനം കൂടിയതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ലെൻസ് ബ്രിങ്സ് ദ ലൈറ്റ് റൈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഏത് ലെൻസാണ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ അടുപ്പിക്കുന്നത് ആൻസർ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ദ ലൈറ്റ് റൈസ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഈ ഡയഗ്ര നോക്കൂ ലൈറ്റ് റൈസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അതിനുശേഷം അവയുടെ സ്ഥാനം ഒന്ന് നോക്കൂ അവ അടു അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പം ഇങ്ങനെ 
പ്രകാശ രശ്മികളെ അടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ലെൻസാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കൺവേർജിങ് ലെൻസ് ഓക്കെ കൺവേർജിങ് ലെൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ലെൻസ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ ലൈറ്റ് റേസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഡാഷ് ലെൻസ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ അകറ്റുന്നു ആൻസർ കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ പരസ്പരം അകറ്റുന്നു കോൺകേവ് ലെൻസ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ ലൈറ്റ് റൈസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഹെൻസ് ദർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ പരസ്പരം അകറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺകേവ് ലെൻസിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് റൈസ് കോൺകേവ് ലെൻസിലൂടെ കടന്നു പോയതിന് ശേഷം ഒന്ന് നോക്കൂ എന്താണ് തോന്നുന്നത് അവ അകന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിനോമിനൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ലെൻസ് ലെൻസിൽ നടക്കുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏതാണ് ആൻസർ റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തനം റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ലെൻസിൽ നടക്കുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ലെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ക്യാമറ ടെലിസ്കോപ്പ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ടർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ക്യാമറ ടെലിസ്കോപ്പ് പ്രൊജക്ടർ തുടങ്ങിയവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് ഇത് ഒന്നിച്ചൊരു ചോദ്യമാക്കി എന്നുള്ളൂ പല സമയത്തും മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് പ്രൊജക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് മെയ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ഇൻ ദ സ്പെക്ടക്കിൾസ് യൂസ് ടു റക്റ്റിഫൈ ലോങ് സൈറ്റ് ദീർഘദൃഷ്ടിക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് ഏത് ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടുത്തുള്ളത് കാണാതിരിക്കുക അകലെയുള്ളത് മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന കണ്ണിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാരം ഏത് തരം ലെൻസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ആൻസർ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ലോങ് സൈറ്റ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ലെൻസ് ഈസ് യൂസ് ടു റക്റ്റിഫൈ ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ളത് കാണുകയും ദൂരെയുള്ളത് കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്ന് പറയാം ആൻസർ കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഷോർട്ട് സൈറ്റിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും